सो हेलो एव्री वन सो योजु नीन डिस्क टापिक वे जावा मेथड सो लाइट इट जावा मेथड सो फस्ट आफ आल जावा मेथड मैं मेन टापिक डिस्क मुझे I will give you very elementary than mana generalized example is that method and then that is for example method and then that is just a block of code for example this is my program and only for example this is my program this is my Java program Java program lo just method and then that is just this program lo a block of code for example this method one for example this method two For example, this method three. So method one is in that manki each and every method lo manam some business logic ani the manam implement jasta. Business logic method one. So ilagu ido ko business logic, ido ko business logic. So ilaga each and every method lo manam oka oka set of sequence of steps ani the manam some logic ani the manam define jasta. So um just i'm just erasing this okay let me give this so method yokka signature anedi ela untundante so idi complete ante complete method signature kadu and just java methods gurinche only ikka discuss chestanu so at the same time कंप्लीट मेथड सिग्नेचर का मेथड्स नीन टू टाइप डिवेड जावा मेथड स्टाटिक मेथड्स अटार वीट इंकोटे ना स्टाटिक मेथड सो मन मन इंत चूस प्रोग्रम जावा क्लास राशा अलग मेन मेथड राशा मैं पब्लिक स्टाटि वाइड मेन इंत मेन मेथड मैं स्ट्रिंग आर एफ आक्सन इलाम मैं सो इक मन मन लाजि मैं रास्ता सो इक चूस्ते मन की मेन मेथड क्या स्टाटि मेथड सो मेथड मैं टू टाइप्स उठाई कदम स्टाटि मेथड इंकोटे ना स्टाटि मेथड सो स्टाटि मेथड सिग्नेचर अनेंटे मन की स्मा लैटर स्टाटि अलगे रिटर्न टाइप जस्ट रिटर्न टाइप आर्वा मेथड नेम मेथड नेम तर आर्ग्युमेंट इधे स्टाटि मेथड याग्नेचर ना स्टाटि मेथड सिग्नेचर अंत सिंटाक्स अनेंटे ना स्टाटि की जस्ट रिटर्न टाइप मेथड नेम मेथड नेम जस्ट कर्ली ब्रेस ओपन अं क्लोज इक मैं लाजि रास्ता ब्लाक इला मैं लाजि रास्ता सो इक मेथड मेथड वन मेथड नेम अंत जस्ट स्टाटि मेथड एग्जापल रास्ता इक स्टाटि मेथड एग्जापल एग्जापल वे स्टाटि मेथड रास्ता मेथड एनी हाउ स्टाटि तो स्टार्ट दिन स्मा लिटर स्टाटि वाइड रिटर्न टाइप इक वाइड रास्ता मन की रिटर्न टाइप टू टाइप उ रिटर्न टाइप इधर वाइड or any any type any type any type means any data data types okay for example ikkada neeku nenu any data types ni raayakunde just void ani isthanu void meaning endante na method vachesi even though for example ikkada method 1 which is na method yokka name method 1 anedi so ikkada nenu logic rasthanu close chestanu वाइड मीन एवन दो मन लाजि अंत एग्जिक्यूटन तरह मनमेमी रेस्प मेथड मेथड कंप्लीट प्रासेस अंत अंत लाजि अंत एग्जिक्यूटन तरह रिजल्ट अने रिटर्न अटे रेस्प मन इक रिटर्न चयपे वाइड वाइड मीन एंटे मेथड अने रिटर्न चयन मीन ओके अलागे स्टाटि मेथड इंको इदे जीरो आर्ग्युमेंट static with zero argument with no uh, written type method method yoka signature 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ మెథడ్లోనే సమ్ నేను ఒక ఇన్ వన్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ మెథడ్ రాయాలనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ వచ్చే స్టార్టింగ్ మెథడ్ యొక్క సిగ్నేచర్ అలాగే ఇది నా మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి ఇక్కడ వాయిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్ టూ ఇక్కడ నేను చూడండి ఈ మెథడ్ టూ మెథడ్ టూలో నేను ఇక్కడ ఇక్కడైతే మనకి ఏం లేదు జస్ట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ జస్ట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ అంతే జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ ఏం మన ఇన్పుట్ వేయాలి బట్ ఈ మెథడ్లో మనకి ఏంటంటే సమ్ ఇంట్ ఐడి ఇక్కడ సమ్ బిజినెస్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్ వన్ని డైరెక్ట్ నేను మెథడ్ వన్ అని చెప్పేసి ఇలా కాల్ చేయొచ్చు జస్ట్ అంతే మెథడ్ వన్ అని కాల్ చేయొచ్చు ఇలాగా బట్ దీన్ని నేను కాల్ చేయాలంటే కనుక ఇలా రాయాలి మెథడ్ టూ ఆఫ్ ఇక నీ మెథడ్ టూని కాల్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిజర్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇంటి అనేది సో జావాలో మనకి నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకు నెక్స్ట్ సెషన్లోనే డేటా టైప్స్ గురించి చెప్తాను సో అందులో మీకు అర్థమవుతుంది సమ్ సమ్ ఇక్కడ సమ్ డేటా సమ్ సమ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మెథడ్ టూలో సో జావాలో మనకి ఇంటర్ంట్ ఏంటంటే నెంబర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ అని కాల్ చేస్తాను మేడం సో ఇలాగ ఈ మెథడ్ కాల్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఈ మెథడ్ కాల్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది ఇలాగ స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది మనం రాస్తాం అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అంది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి స్టాటిక్ అయితే స్టాటిక్ మెథడ్కి అయితే ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ వాయిడ్ అని రాస్తాం కదా నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే మనం డైరెక్ట్గా జస్ట్ వాయిడ్ మెథడ్ వన్ మెథడ్ నేమ్ జస్ట్ ఇక్కడ లాజిక్ రాసాము దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మెథడ్ ఏమన్నా ఇన్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం వాయిడ్ మెథడ్ వన్ ఆఫ్ ఆర్ మెథడ్ టూ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ నెంబర్ సమ్థింగ్ ఇలా రాసాను నేను ఇక్కడ సమ్ లాజిక్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను క్లోజ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మెథడ్ ఏమైనా రిటర్న్ చేస్తుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే కనుక అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియో చెప్తాను నేను రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏంటనేది బట్ ఇప్పుడైతే మన నా మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను వైడ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ సో ఇలాగ మెథడ్స్ అనేవి మనం డిఫైన్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ జావాలో ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఒక క్లాస్ ఉంది క్లాస్ వచ్చేసి ఏంటంటే నాకు క్లాస్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ నాకు ఈ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్లో నాకు జస్ట్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ ఉంది నాకు టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టాటిక్ మెథడ్ ఎలాగా స్టాటిక్ వైడ్ నా మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి వైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎం వన్ అనే నా మెథడ్ నేమ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాను నా సమ్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తున్నా సమ్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ మెథడ్ వన్ అని మెథడ్ వన్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోర్ట్స్లో జస్ట్ క్లోజ్ అలాగే ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ వైడ్ ఎం టూ ఎం టూ అనేది ఇంకొక మెథడ్ ఇందులో కూడా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాను ఇక్కడ ఎం టూ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తాను జస్ట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇంకొక మెథడ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే నాకు జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం జస్ట్ ఇక్కడే రాస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ సైడ్కి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ ఇవి రెండు వచ్చేసి స్టాటిక్ మెథడ్స్ మనం ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా రాయొచ్చు మనకి విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు ఇవి నేను ఇదొక మెథడ్ అలాగే ఇదొక మెథడ్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంకొక మెథడ్ రాస్తాను ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే నాన్ ఇది వచ్చేసి ఇవి వచ్చేసి స్టాటిక్ ఇది వచ్చేసి నాన్ స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది మనకి స్టాటిక్ ఉండదు కాబట్టి జస్ట్ వాయిడ్ ఎం త్రీ మనకి విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో ఈ మెథడ్ నేమ్ అనేది యూనిక్గా ఉండాలి ఇక నేను ఎం ఎం వన్ ఇస్తే కనుక అది ఎర్ర అవుతుంది మనకి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎం వన్ అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఎం వన్ అనేది ఇవ్వలేము మనం సో కంపల్సరీ యూనిక్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎం త్రీ అని రాస్తున్నాను వైడ్
లేదని ఎం ఫోర్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నా ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఫోర్ మెథడ్స్ ఎం వన్ అనేది ఒక స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఎం టూ అనేది ఇంకొక స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఎం త్రీ అనేది నాన్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఎం ఫోర్ అనేది నాన్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్లో సమ్ డేటా అనేది మనం అవుట్ కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం స్ట్రింగ్ వాల్యూని సమ్ టెక్స్ట్ని సో ఇప్పుడు నాకు మెథడ్స్ రాస్తాను ఈ మెథడ్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు మనకి జావాలో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ రాస్తాను మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అరే ఆఫ్ ఆగ్స్ విత్ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్లో ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఫస్ట్ నేను ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఏదైనా జావా క్లాస్లో ఫస్ట్ ఆ క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే మనం క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఈ వన్ ఈక్వల్స్ టు అంటే జస్ట్ ఒక ఐడెంటిటీ ఈ వన్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఎంప్లాయీ ఇలాగ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ జావాలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ వన్స్ మనం ఆ పర్టికులర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడెంటిటీ ఈ వన్ అనేది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడెంటిటీ జస్ట్ ఒక యూనిక్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్కి సో ఈ యూనిక్ నేమ్ తోటి ఈ వన్ డాట్ ఇందులో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ కాల్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎం వన్ మెథడ్ని కాల్ చేశాను అలాగే ఈ వన్ డాట్ ఎం టూ మెథడ్ని కాల్ చేశాను అలాగే ఈ టూ డాట్ ఎం త్రీ మెథడ్ని కాల్ చేశాను అలాగే సారీ ఇక్కడ ఈ వన్ జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఈ వన్ డాట్ అగైన్ ఎం ఫోర్ సో ఇలాగ మనకి అవుతుంది సో ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయాలో మెయిన్ మెథడ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది సో ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది మనం ఎంప్లాయీ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అయిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది వన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ అంటే ఐడెంటిటీ ఈ వన్ తోటి మనం ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తోటి ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నింటిని మనం కాల్ చేయొచ్చు అందుకోసం ఇక్కడ నుండి ఈ వన్ డాట్ ఎం వన్ అని కాల్ చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ కాల్ మనకి ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ వన్ డాట్ ఎం ఈ వన్ డాట్ ఎం వన్ అంటే ఇమీడియట్గా ఎం వన్కి వెళ్తుంది లాజిక్ ఎం వన్కి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ ఇది మనకి కన్సోల్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మినిట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ దిస్ ఈజ్ ఎం వన్ మెథడ్ అని సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి ఏంది ఇక్కడ మనకి ఈ వన్ ఈ వన్ డాట్ ఎం టూ ఉంది సో ఈ వన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కాబట్టి ఎంప్లాయీలో ఎం టూ మెథడ్ ఉందలే చెక్ చేస్తుంది ఇమీడియట్గా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎం టూ మెథడ్కి వెళ్ళేసి ఇది సెకండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ ఏంది ఈ వన్ డాట్ ఎం త్రీ ఇమీడియట్గా ఈ ఎం త్రీ మెథడ్ ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది కన్సోల్లో అలాగే ఈ వన్ డాట్ ఎం ఫోర్ అనగానే ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఇలాగ మనకు అవుట్పుట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయితే తర్వాత ఇది ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఇది తర్వాత ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది వన్స్ ఈ కోడ్ అంత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనకి మెయిన్ మెథడ్ ఏం లేదు కాబట్టి మన ప్రోగ్రామ్ అనేది టెర్మినేషన్ అయిపోతుంది సో ఇది నేను మీకు ఇంటెలిజెలో ఒకసారి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను సో దట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఐడియా సో సో ఐమ్ డిలీటింగ్ దీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ క్లాస్ అంటే ఇంతకుముందు నేను క్రియేట్ చేశాను సో దాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను దిస్ డిలీట్ సో ఎస్ఆర్సిలో రైట్ క్లిక్ న్యూ జావా క్లాస్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తానంటే ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ వచ్చేసి నా క్లాస్ నేమ్ ఇంటెలిజెలో వన్స్ మన ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ మెథడ్ రాస్తున్నాను ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టాటిక్ ఫస్ట్ టూ స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ వైడ్ ఎం వన్ స్టాటిక్ వైడ్ ఎం వన్ ఇందులో ఏమి ఇస్తానంటే నేను జస్ట్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తాను ఏమని దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్ దిస్ ఈజ్ ఎం వన్ మెథడ్ జస్ట్ నేను అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఒక మెథడ్ అయిపోయింది తర్వాత ఇంకొక మెథడ్ రాస్తున్నాను సేమ్ స్టాటిక్ వైడ్ ఎం టూ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను సిస్టమ్ నాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళాను దిస్ ఈజ్ ఎం టూ మెథడ
అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక స్టార్టింగ్ వచ్చింది వైడ్ ఎం ఫోర్ ఎం ఫోర్లో ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ నాడ్ ఆర్డర్ ప్రింటెల్ అని ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎం ఫోర్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ సో ఇలాగ నాకు ఫోర్ మెథడ్స్ ఇక్కడ రాసినాయి ఎమ్ వన్ ఎమ్ టూ ఎమ్ త్రీ ఎమ్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు నేను వీటికి ఇప్పుడు నేను వీటిని కాల్ చేయాలంటే నేను ఫస్ట్ ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి విత్ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్లో జస్ట్ మెయిన్ అని టైప్ చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ వస్తుంది వన్స్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ లాగా చేస్తుంది ఎంప్లాయీ క్లాస్ నేమ్ ఈ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మీరు ఈ వన్ అనే కాదు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇలాగ ఈ వన్ ఇచ్చాను ఈ వన్ న్యూ ఎంప్లాయీ ఇలా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఈ వన్ ఎందుకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ అంటే ఇది మనకి ఎంప్లాయీ క్లాస్ కాబట్టి ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కాల్ చేయాలంటే నేను ఫస్ట్ ఆ ఎంప్లాయీ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడెంటిటీ ఆర్ రిఫరెన్స్ ఈ వన్ తోటి రిమైనింగ్ కార్ క్లాసెస్ని కాల్ చేసిన అలాగే ఈ వన్ డాట్ ఎం వన్ ఈ వన్ డాట్ ఎం వన్ అలాగే ఈ వన్ డాట్ ఎం టూ అలాగే ఈ వన్ డాట్ ఎం త్రీ అండ్ ఈ వన్ డాట్ ఎం ఫోర్ సో ఇలాగ నాకు నేను అన్ని మెథడ్స్ని కాల్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను రైట్ క్లిక్ రన్ జావ ఎంప్లాయీ సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఎం వన్ కాల్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎం వన్ మెథడ్ ప్రింట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ మెథడ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎం వన్ మెథడ్లో మనం ఏం చేసాము దిస్ ఈజ్ ఎం వన్ మెథడ్ అని కాల్ చేసినాము ప్రింట్ చేస్తున్నాము అది మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసింది అలాగే ఎం టూ మెథడ్కి ఎదురు రాసాము ఎం త్రీకి ఎదురు రాసాము ఎం ఫోర్కి ఎదురు రాసాము సో ఇలాగ మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి ఒక పర్టికులర్ క్లాస్లో ఇలాగ మెథడ్స్ని డిక్లేర్ చేసేసి మనం ఆ మెథడ్స్ని ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ తోటి మనం మెథడ్స్ అనేది కాల్ చేస్తాం సో ఈ వీడియో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు అర్థమవుతే ఇంకొకసారి కూడా చూడడానికి ట్రై చేయండి సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ విల్ అండర్స్టాండ్ బై వాచింగ్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ సో ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఐ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ